পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার ডুয়ার্স ডুয়ার্স তার অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সাথে মূর্তি জল ঢাকা নদী প্রবাহ চা বাগান এবং হিমালয়ের পাদদেশের উপত্যকার দৃশ্যের জন্য পর্যটকদের কাছে অল টাইম ফেভারিট ভ্রমণস্থান ডুয়ার্সের পর্যটন গন্তব্যগুলির মধ্যে বিন্দু ঝালং রকি আইল্যান্ড সামসিং ইত্যাদি উল্লেখ এবং এই জায়গাগুলিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান যা ডুয়ার্সের সেভেন পয়েন্ট সাইট সিং নামে জনপ্রিয় আজ এই ভিডিওর মাধ্যমে ডুয়ার্সের এই সেভেন পয়েন্ট সাইট সিনে তোমরা কি কি দেখবে এবং তার গাড়ি ভাড়াই বা কত সেই সম্পূর্ণ তথ্য শেয়ার করব আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে আজ প্রতিটা প্রকৃতিপ্রেমীর মুখে মুখে ডুয়ার্স নামটি বেশ জনপ্রিয় পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে নদী জঙ্গল চা বাগান প্রকৃতি ডুয়ার্সকে সাজিয়েছে এক অপরূপ সাজে যা পর্যটনের ক্ষেত্রে একেবারে আদর্শ ডুয়ার্সের সেভেন পয়েন্ট সাইট সিনগুলির অবস্থান অনুযায়ী দুভাগে বিভক্ত মূর্তি নদীর ডান দিকে বিন্দু ঝালং এবং বাম দিকে সুন্তালে খোলা রকি আইল্যান্ড সামসিং আজ এই ডুয়ার্স ভ্রমণের প্রথম গন্তব্য বিন্দু ভারত ভুটান সীমান্তের ছোট্ট একটা গ্রাম আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকে ডুয়ার্সের সেভেন পয়েন্ট সাইট সিনের ফার্স্ট পয়েন্টে সেটা হচ্ছে বিন্দু ব্যারেজ পিছনে আর এটা হচ্ছে জল ঢাকা ভিউ পয়েন্ট এখানে যে ব্যারেজটা আছে তার ওপারের যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ ওটা হচ্ছে ভুটান মানে জাস্ট এটা জল ঢাকা নদী জল ঢাকা নদীর ওপারেরটা হচ্ছে ভুটান আর আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি অবভিয়াসলি ইন্ডিয়াতে আর এই হচ্ছে বিন্দু ব্যারেজ আর যে নদীটা হয়েছে সেটা হচ্ছে জল ঢাকা নদী ইন্ডিয়া ভুটান বর্ডারে বিন্দু হচ্ছে লাস্ট ভিলেজ আর এখানে এলে তোমরা এই দিকে ঢোকার আগে ভিউ পয়েন্টে ঢোকার আগে পেয়ে যাবে বিভিন্ন রকমের ছোটো ছোটো লোকাল শপ যেখান থেকে ভুটানিজ বিভিন্ন জিনিসপত্র তোমরা কিনতে পারো আর স্পেশালি চকলেটস তোমরা কিনতে পারো সেগুলো আমরা একটু বাদে কিনবো তখন তোমাদের অবশ্যই দেখাচ্ছি এই যে চকলেট পাবো পাঁচ রুপে পাঁচ টাকা করে চকলেটস এই যে বক্সগুলো আছে এটাতে ছ রকমের ফ্লেভার আছে এটা এই বক্সগুলোর দাম হচ্ছে একশো টাকা করে বিন্দু ভিলেজ থেকে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হল অ্যাপেল স্টোন ভিউ পয়েন্ট যার দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটারের মতো বিন্দু আর ঝালো এই দুটো গ্রামের মাঝে মাঝে জায়গায় আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি অ্যাপেল স্টোন ভিউ পয়েন্ট এইখানে আমার পিছনে যে বিশাল বড় আকৃতির পাথরটা দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে অ্যাপেল স্টোন এই রকম নাম হওয়ার কারণ কিন্তু এর শেপের কারণে কারণ এটা খেয়াল করলে দেখতে পাবে আপেলের আকৃতি তাই জন্য এই স্টোনটাকে বলা হয় অ্যাপেল স্টোন আর এই দিকে রয়েছে অ্যাপেল স্টোন রেস্টুরেন্ট যেখানে তোমরা চাইলে লাঞ্চ করতে পারো সেখান থেকে বসে বসে সুন্দর একদম নদীর ভিউ আর সাথে এত বড় একটা অদ্ভুত আকৃতির পাথরের ভিউ দেখতে পাবে আর সাথে তোমরা লাঞ্চও এনজয় করতে পারো এখানে অ্যাপেল স্টোন ভিউ পয়েন্ট থেকে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ঝালং জল ঢাকা নদীর তীরে অবস্থিত ছোট্ট একটা গ্রাম এখানেই রয়েছে গৈরিবাস ভিউ পয়েন্ট গৈরিবাস ভিউ পয়েন্ট থেকে নিচে যে নদীটা প্রবাহিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে জল ঢাকা নদী আর দূরের পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ভুটান এই সমস্ত যে পাহাড়গুলো সামনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলো কিন্তু ভুটানের অংশ আর নিচের যে নদীটা সেটা হচ্ছে জল ঢাকা নদী যেটা আমরা একটু আগে দেখে এলাম বিন্দু ব্যারেজ থেকে এই গৈরিবাস যে ভিউ পয়েন্টটা আছে ভিউ পয়েন্টের মেন গেটটা হচ্ছে এদিকে মেন গেটটা থেকে একটু সরে এলে পিছনের ভিউটা মানে অসাধারণ পুরো নিচে গ্রাম দেখা যাচ্ছে গ্রামের পাশে জল ঢাকা নদী আর তার ঠিক ওপারে রয়েছে ভুটান ভুটানেরও অনেকটাই দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর লাগছে এই জায়গাটা একদম সবুজে সবুজ হয়ে আছে পুরোপুরি তো আমরা এখন বিন্দু থেকে ঝালং হয়ে ফিরবো সামসিংয়ের দিকে 
তো তার আগে মাঝখানে আমরা পেয়ে গেছি রবার প্ল্যান্টেশনের একটা পুরো জায়গা চারিদিকে দেখতে পাবে এই যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে রবার প্ল্যান্টেশন হচ্ছে আর ডুয়ার্সের যে ইকোনমি তাতে কিন্তু এই রবার প্ল্যান্টেশনের একটা বড় হাত রয়েছে তো এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা উঠে এসছি আর এই দিকেও রয়েছে প্রচুর গাছ দেখতে পাচ্ছ এরকম প্লাস্টিক চাপা চাপা দেওয়া রয়েছে সাদা সাদা আর এই দিকেও রয়েছে পুরো ওই ওপর অবধি পুরো ভর্তি এই দিকটা একদম এরকম রবার প্ল্যান্টেশন চারিদিকে তো এইটা হচ্ছে রবার গাছ আর এইখানে দেখো এই যে ছাল কাটা আছে পুরো এখান থেকে সাদা যে রসটা বেরোচ্ছে এইটা হচ্ছে পরে প্রসেস হয়ে রবার হবে এটা যে আঠাটা বেরোচ্ছে এইটা আর এরকম ছোট ছোট বাটি মতো করা আছে জায়গা পাত্র করা আছে সেইটাতে এই যে এখান থেকে এই ল্যাটেক্সটা টোপে টোপে পড়বে পড়ে এটা পুরো জমা হলে এইটাকে আবার নিয়ে গিয়ে প্রসেস করা হবে তো এইভাবে এই ছালটা শুকিয়ে গেলে তার পরে আবার এখান থেকে বা চেঁচে বার করে জায়গাটা করা হবে এরকমভাবে তো এই হচ্ছে পুরো প্রসেস তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের যেরকম গ্রাম বাংলার দিকে আমরা দেখতে পাই শীতকালে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে খেজুর রস সেটা গাছের ওপরের দিকে হয় তো এরকম মাটির ভাঁড়ে করে রাখা হয় এরকম চ্যানেল কেটে তো ব্যাপারটা সেই রকমই অনেকটা এটা শুধু গাছের তলার দিকটা কেটে এরকম আঁশটা চেঁচে করা হয় এবং এরকম একটা করে পাত্র রাখা হয় যেটাতে ওই রসটা এসে টোপে টোপে পড়ে এবং ওটাকেই জমলে পরে ওটা তুলে নিয়ে যাওয়া হবে পাত্রটা পুরো ফুল হয়ে গেলে পরে ওটাকে নিয়ে গিয়ে প্রসেস হবে এবং তার থেকে তৈরি হবে রাবার বৈরিবাস ভিউ পয়েন্ট থেকে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন সুলতালে খোলা যার দূরত্ব প্রায় একুশ কিলোমিটার সামসিং এর ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জার্নিটা ছিল বেশ রোমাঞ্চকর তো আমরা চলে এসছি সুন্তালে খোলার যাওয়ার আগে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে তো এখানে বোর্ড দেওয়া আছে আর সেটা হচ্ছে চারটে ভিউ পয়েন্ট দেখানো হয় নেওড়া ড্যাম লাভার্স ভিউ পয়েন্ট জঙ্গল আর সুন্তালে খোলা এই চারটে যদি তোমরা দেখো তাহলে এই যে লোকাল গাড়িগুলো আছে তোমরা যারা গাড়ি করে আসবে বাইরে থেকে গাড়ি নিয়ে এলে এখানে তোমাদের দাঁড় করিয়ে দিতে হবে গাড়ি নিয়ে এই লোকালসদের গাড়ি নিয়ে যেতে হবে এই যে চারটে পয়েন্ট আমি বললাম সেই চারটে পয়েন্টের প্রাইস হচ্ছে হাজার টাকা গাড়ি আর শুধু যদি সুন্তালে খোলা যাও ওই যে হ্যাঙ্গিং ব্রিজ আছে সেটা দেখার জন্য ওটা দেখার জন্য অনলি গাড়ি পড়বে তিনশো টাকা তো এই জায়গাটা হচ্ছে তোমাদের এসে দাঁড়াতে হবে এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এই দিকে সমস্ত গাড়িগুলো রয়েছে তো এখান থেকে আবার গাড়ি নিয়ে যেতে হবে জঙ্গলের মধ্যে তো আমরা বাইক নিয়েই আসছি আর সামনেই চেক পোস্ট আছে টিকিট কাটতে হবে এখানে কিন্তু রাস্তা প্রচণ্ড খারাপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটা তো এখানকার লোকাল লোকেদের সাথে কথা হলো তারা কিন্তু খুবই অসন্তুষ্ট এই রাস্তা অনেকবার বলেও যেহেতু এটা বেশ ভালোই জনপ্রিয় একটা ট্যুরিস্ট স্পট কিন্তু রাস্তা খুবই খারাপ তো এখানে আছে টিকিট কাউন্টার পার পার্সেন কুড়ি টাকা করে টিকিট ব্রিজে যাওয়ার জন্য সুলতানে খোলা যে ব্রিজ আছে সেখানে যাওয়ার জন্য আর কিন্তু যেহেতু আমরা সেপ্টেম্বর পনেরো তারিখের আগে এসছি এখন আপাতত বন্ধ আছে কিন্তু ভিউ পয়েন্টটা তোমরা দেখতে পাবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এখানে আপাতত টিকিট কাটতে লাগছে না সেপ্টেম্বর পনেরোর পরে এলে তখন কিন্তু টিকিট কাটতে হবে এই সামনে যে সাদা রঙের যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সুন্তালে খোলা রিভার ক্যাম্প আর আমরা যাব এই দিকে নিচের দিকে বা দিকে চলো পুরো রাস্তাটার প্রচণ্ড খারাপ অবস্থা আমরা চলে এসেছি সুন্তালে খোলা আর আমার ঠিক পিছনেই যে হ্যাঙ্গিং ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছ এটাই সেই জনপ্রিয় ব্রিজ এটা জাস্ট পার হয়ে গেলেই ওইদিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ট্যুরিজম ইকো ট্যুরিজম রিসর্ট আছে ওখানেও তোমরা নাইট স্টে করতে পারো খুব ভালো একটা প্রপার্টি ব্রিজের তলা দিয়ে যে নদীটা বয়ে যাচ্ছে খুবই ছোট সরু নদী এটাই হচ্ছে সুন্দালে নদী বা খোলা খোলা কথার অ্যাকচুয়াল অর্থ হলো নদী তো এই কারণেই এই জায়গাটার নাম সুন্দালে খোলা 
ডুয়ার্সে ঘুরতে এসে তোমাদের যদি সুন্তালে খোলাতে থাকার কোনো প্ল্যান থাকে তাহলে অবশ্যই একদম প্রকৃতির মাঝখানে এরকম জঙ্গল এরিয়াতে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ইকো ট্যুরিজম যে প্রপার্টিটা আছে এখানে অবশ্যই থাকতে পারো একদম মানে দুটো দিন প্রকৃতির মাঝে নিস্তব্ধ কোনো ডিস্টারবেন্স ছাড়া এখানটা একটা ভালো অপশন হতে পারে তোমাদের জন্য সুন্তালে খোলা থেকে এবারে পরবর্তী গন্তব্য মূর্তি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটা জনপদ যা প্রকৃতি প্রেমীদের কাছে রকি আইল্যান্ড নামে জনপ্রিয় আমরা চলে এসেছি আমাদের সাইড সিনের নেক্সট পয়েন্ট যেটা হচ্ছে রকি আইল্যান্ড নামটা এরকম হলেও অ্যাকচুয়ালি এটা কোনো রকম আইল্যান্ড নয় অ্যাকচুয়ালি এখানে এই মূর্তি নদীর ওপরে এত পাথর যেটা কোথা থেকে এসছে কিভাবে এসছে কবে এসছে সম্ভবত কেউই জানে না কিন্তু এত পাথরের কারণেই এই জায়গার এত পপুলারিটি এত নাম আর আমরা যেহেতু মনসুনে এসছি নিচে এখন যাওয়াটা সেফ নয় আর যারা শীতকালে আসবে তোমরা তারা অবশ্যই নিচে যেতে পারো নিচে সিঁড়ি করা আছে সেখান থেকে গিয়ে মূর্তি নদীর ধারে বসে তোমরা এনজয় করতে পারো রকি আইল্যান্ড থেকে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন চালসা মেটেলি রোডের ওপর সামসিং টি গার্ডেন এবং সামসিং ভিউ পয়েন্ট আমাদের নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে সামসিং টি গার্ডেন আর সামসিং ভিউ পয়েন্ট যার মধ্যে আমরা এখন আছি সামসিং টি গার্ডেনের মধ্যে চারিদিকে একদম দিগন্ত বিস্তৃত চা বাগান আমাদের নেক্সট ভিউ পয়েন্ট সেটা হচ্ছে সামসিং ভিউ পয়েন্ট আই লাভ সামসিং লেখা আছে এখান থেকে তলায় দেখা যায় লালিগুড়াস ভিউ পয়েন্ট বা লালিগুড়াস পিকনিক স্পট যেটা আর দেখা যায় মূর্তি নদী প্রচণ্ড ক্লান্ত সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি সেই ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছিলাম সামসিং ভিউ পয়েন্টের ঠিক পাশেই যে দোকানটা আছে ওখান থেকে মোমো নিলাম সত্তর টাকা চিকেন মোমো খুব ভালো খেতে আট পিস আমার ঠিক পিছনে এই যে পিকনিক স্পটটা দেখতে পাচ্ছ এই যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছ পিছনে এই রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে নামতে হবে নিচে নিচে পিকনিক স্পটটা মানে ডুয়ার্সের অন্যতম নাম করা পিকনিক স্পট আর শীতকালে এখানকার লোকাল মানুষজন এখানে পিকনিক করতে আসে সামসিং থেকে চালসা হয়ে প্রায় চব্বিশ কিলোমিটার দূরে আমাদের ডুয়ার্স ভ্রমণের শেষ গন্তব্য মূর্তি নদী এছাড়াও তোমরা কুমানি ঝালং রোড হয়ে চাপরামারি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির মধ্যে দিয়েও চলে আসতে পারো এই মূর্তি ভিউ পয়েন্টে আমরা চলে এসছি আমাদের ডুয়ার্স ভ্রমণের সেভেন পয়েন্ট সাইট সিনের একদম লাস্ট সাইট সিং পয়েন্টে সেটা হচ্ছে মূর্তি রিভার মূর্তি নদী আর আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি আই লাভ মূর্তি ফলকের সামনে আর এখান থেকে সুন্দর মূর্তি নদী বয়ে যাচ্ছে এই আই লাভ মূর্তি ফলকের পাশেই করা আছে এরকম বসার জায়গা যেখানে বসে তোমরা একদম সুন্দর মূর্তি নদীর ভিউ এনজয় করতে পারো আজকে প্রচণ্ড রোদ প্রচণ্ড গরম কিন্তু তার মধ্যেও এই মূর্তি নদীর আশেপাশের ভিউ মানে অসাধারণ লাগছে মানে এই গরমের মধ্যেও এক চিলতে শান্তি বলতে পারো আর কি ডুয়ার্সের এই সেভেন পয়েন্ট সাইট সিন ছাড়াও ঝালংয়ের গৈরিবাস ভিউ পয়েন্টের ঠিক উল্টো দিকে পাহাড়ের ওপর রয়েছে ডুয়ার্সের হিডেন হ্যামলেন্ড রঙ্গ অসম্ভব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যযুক্ত এই গ্রামে রয়েছে দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট যেটা কিন্তু তোমরা একদম মিস করো না এখানে পুরো মানে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি একটা ভিউ পাবে অসাধারণ ভিউ সামনের পাহাড়ের ভিউ পাবে যেটা ভুটানের অংশ আর প্লাস জল ঢাকা নদী তো রয়েছেই আর এইদিকে সুন্দর একদম মানে ডুয়ার্সের পুরো শেষ অবধি দেখা যাচ্ছে মানে অসাধারণ পুরো সমতল ভূমিও দেখা যাচ্ছে এখানে মানে এই দারুণ ভিউ দারুণ ভিউ 
তো আমরা সাজেস্ট করব তোমরা যদি গাইরিবাস ভিউ পয়েন্ট দেখতে আসো তো ওর ঠিক উল্টো দিক থেকে ঢুকে চার কিলোমিটার এলে এই দলগাঁও ভিউ পয়েন্টটা এখানে ঢোকার আগে পঁচিশ টাকা করে এন্ট্রি ফি লাগে টিকিট কেটে চলে আসবে এই ভিউ পয়েন্টটা দেখতে এখানে ছোট ছোট ওয়াচ টাওয়ার করা আছে প্লাস একটা পার্ক মতো করা আছে পুরো ভিউটা এনজয় করার জন্য ডুয়ার সাইট সিন যে সেভেন পয়েন্ট আছে তার মধ্যে কিন্তু এই জায়গাটা পড়ে না কিন্তু আমরা সাজেস্ট করব তোমরা অবশ্যই এই ভিউ পয়েন্টটা একবার হলেও ভিজিট করার চেষ্টা করো ডুয়ার্সের এই পর্যটন কেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখার ক্ষেত্রে গাড়ি ভাড়া পড়ে সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকার মধ্যে এই জায়গাগুলি ঘুরে দেখার জন্য নাইট স্টে করার ক্ষেত্রে আমরা রেকমেন্ড করব ডুয়ার্সের দুটি অফবিট লোকেশন রকি আইল্যান্ড থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভাটটির মূর্তি রিভারভিউ রিট্রিট আর রয়্যাল ফরেস্টে সামসিং এই দুটি জায়গার বিস্তারিত তথ্য রয়েছে আমাদের চ্যানেলে তোমরা প্রিভিয়াস ভিডিও লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারো তাহলে ডুয়ার্সের সেভেন পয়েন্ট সাইট সিনের ব্লকটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও সমস্ত রকম ইনফরমেশান তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম আর দেখা হচ্ছে এরপরে নেক্সট এপিসোডে লাটাগুড়িতে থাকবো আমরা দারুণ সুন্দর একটা রিসর্টে তার ভিডিও নিয়ে আমরা নেক্সট এপিসোডে আসছি কিন্তু তার আগে চলো এই ব্লকটা এখানেই শেষ করছি সবাইকে টাটা লাটাগুড়ির এই রোমাঞ্চকর গল্পটা জানতে অবশ্যই দেখতে হবে আমাদের নেক্সট ব্লগ আর সাথে থাকতে হবে টেরিফিক টুজের